ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടാലൻറ്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാത്സിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയ മെൻസുറേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെൻസുറേഷനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ മെൻസുറേഷനിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ തിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ അത് എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെൻസുറേഷനിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ മെൻസുറേഷനിൽ നിന്ന് വരാൻ പറ്റും അതായത് മെൻസുറേഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് വിഭാഗമായിട്ട് മാറ്റാം ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ്സിനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വിഭാഗമായിട്ട് മാറ്റാം ഒന്ന് നമുക്ക് ടു ഡയമെൻഷൻ എടുക്കാം ഒന്ന് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ എടുക്കാം നമ്മളൊരു ഓർഡറിൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഒരു ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു ആ ഒരു ബേസ് ലെവലിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഇതിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം മെൻസുറേഷനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നും ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്നും അത് എങ്ങനെയൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്നും എങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടെത്താമെന്നുമുള്ള ആ സൂത്രപ്പണികൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിത് പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോന്നും ഓരോ രീതിക്ക് അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ക്രമത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താനും വളരെ ലളിതമായും വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ടും പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു പോയാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും മെൻസുറേഷനിലെ ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം മെൻസുറേഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഏതൊക്കെ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബോളിലേക്ക് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെൻസുറേഷനെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് ടു ഡയമെൻഷണൽ ഫിഗേഴ്സും മറ്റൊന്ന് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഫിഗേഴ്സും ഓക്കെ ടു ഡയമെൻഷൻ ഫിഗേഴ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് അതിപ്പോൾ ഒരു എസ് എസ് സി പി എസ് സി എക്സാം ആയാലും എസ് എസ് സി എക്സാം ആയാലും ഏതൊരു മത്സര പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമായിട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന പോർഷൻസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ട്രയാങ്കിൾ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അതേപോലെ റെക്ടാങ്കിൾ സ്ക്വയർ പിന്നെ പൊതുവായിട്ട് ഈ നാല് വർഷങ്ങൾ വരുന്ന എല്ലാം ചേർത്ത് കോഡിലായിട്ടുള്ളത് അതിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് റോംബസ് വരാം പാരലോഗ്രാം വരാം അതുപോലെ ട്രപ്പീസിയം വരാം അങ്ങനെയുള്ള ഫിഗേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് കോഡിലായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് സർക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ഡയമെൻഷനകത്ത് ഏകദേശം ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് അവർ ചെയ്താൽ എന്താണ് ഏകദേശം ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ ഏതൊരു പരീക്ഷ എടുത്താലും ഈ മെൻസുറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോമെട്രി ബേസ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള സൂത്രപ്പണികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ടു ഡയമെൻഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഡയമെൻഷനകത്ത് വരുന്ന ഇനി വരുന്ന ഈ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പിരമിഡ്സ് വരാം സ്ക്വയർ പിരമിഡ്സ് ആയാലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതുപോലെ ക്യൂബ് ക്യൂബോയിഡ് സിലിണ്ടർ അതുപോലെ കോണ് പ്രിസം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഓരോന്നും അതിൻ്റെതായ ക്രമത്തിൽ തന്നെ പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ട്രയാങ്കിളും അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും എന്തൊക്കെയാണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്നുള്ളതും നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എന്നുള്ളത് ട്രയാങ്കിൾ എന്നറിയാം മൂന്ന് വശമുള്ള ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് മൂന്ന് വശവുമുണ്ട് അതുപോലെ എന്തുകൊണ്ട് മൂന്ന് ആംഗിൾസും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് വശങ്ങളുള്ള ഈ ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പിന് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ആംഗിൾസിൻ്റെയും സം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ആംഗിൾസ് മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന് ആ മൂന്ന് ആംഗിൾസിൻ്റെയും സം അപ്പോൾ ആ ഇൻറ്റേണൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം ഇതിന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ ഈ മൂന്ന് ആംഗിൾ വൺ ആംഗിൾ ടു ആൻഡ് ആംഗിൾ ത്രീ ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ എയ്റ്റി
ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒരു ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് സൈഡ്സും മൂന്ന് ആംഗിൾസും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സും മൂന്ന് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും അതിനെതിരെയുള്ള ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതിനെ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സ് ടു സൈഡ്സും അതുപോലെ എന്താണ് ടു ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ആംഗിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തും ഒന്ന് പിന്നെ എന്താണ് രണ്ടെണ്ണം അതിൻ്റെ സൈഡ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തും അപ്പോൾ ആംഗിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഓപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അതുപോലെ സൈഡ്സിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ മൂന്ന് സൈഡ്സും അതുപോലെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താ പ്രത്യേകത രണ്ട് സൈഡ്സും അതിന് എതിരെയുള്ള ആംഗിൾസും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ട്രയാങ്കിൾസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഒന്ന് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ മൂന്നാമത്തത് ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ വന്നാൽ നമ്മളത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒന്നാമതായിട്ട് ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിൻ്റെ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഏതൊരു ഷേപ്പ് എടുത്താലും പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരു ടൂ ഡയമെൻഷൻ ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ പെരുമീറ്റർ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ വരെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ഉണ്ട് അതുപോലെ വോളിയും ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മെൻസുറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോമെട്രിക്കൽ ബേസ് ചെയ്ത് ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ എന്താണ് ഉറപ്പായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ടൂ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ ടൂ ഡയമെൻഷൻ ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ടൂ ഡയമെൻഷൻ ടൈപ്പാണ് ആ ട്രയാങ്കിളിന് ഏരിയം ഉണ്ടാവും പെരുമീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ അതുപോലെ പെരുമീറ്റർ മൂന്ന് വശങ്ങളും ഈക്വൽ ആണ് ഒരു വശം എ ആയിട്ട് എടുത്താൽ മൂന്ന് വശങ്ങൾ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ത്രീ എ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിൻ്റെ ഏരിയയും പെരുമീറ്റർ ഇത് നിങ്ങൾ അങ്ങ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതുപോലെ അടുത്തിട്ട് പോകാം അടുത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രയാങ്കിൾ ആണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഹാഫ് ബി എച്ച് അതായത് ബേസുമുണ്ട് ഹൈറ്റുമുണ്ട് ഒരു ആംഗിൾ എത്രയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും ആണെങ്കിൽ അത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കുക അപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക അതിൻ്റെ പെരുമീറ്റർ മൂന്ന് വശങ്ങൾ കാണും ആ മൂന്ന് വശങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ഈക്വ അന്നേക്കൽ ആയിരിക്കും ആ ഈക്വ സൈഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെരുമീറ്റർ കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകേണ്ടതാണ് ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ട് വശങ്ങളും അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടി ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ള ഫോർമുലയാണ് ബി ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അതുപോലെ അതിൻ്റെ പെരുമീറ്റർ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായത് കൊണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എ കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ വശം അണ്ണീക്കൽ വശമാണ് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം അത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ പെരുമീറ്റർ കിട്ടും ടു എ പ്ലസ് ബി ഓക്കെ ട്രയാങ്കിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അത് നിങ്
ഏതായിരിക്കണം ഏറ്റവും വലിയ വശമായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം വലിയ വശത്തിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതെന്താവത്തുള്ളൂ ആ മൂന്ന് വശം ആ സൈഡ്സും ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് ആയിട്ടും ആ മൂന്ന് അളവുകളും ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ കാര്യം പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ തുക ആ ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ അളവുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വശത്തിൻ്റെ അളവിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ട്രയ അത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നോക്കൂ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇതിനകത്തുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസിലാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എയും ബിയും എയും ബിയും എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസിൽ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ത്രീ സിക്സ് ത്രീ ഏറ്റവും വലിയ വശമെന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ആറിനെക്കാട്ടിലും വലുതാണോ മറ്റ് രണ്ട് വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക ചെറിയ വശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്നും മൂന്നും ആ മൂന്നും മൂന്നും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ആണ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും അതെന്തല്ല ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ് അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡായിട്ട് വരുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ ടു വൺ ഫോർ ഏറ്റവും വലിയ വശം എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങളായ ടൂ വണ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോറിനെ കാട്ടിയും വലുത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുക ഇല്ല ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീയേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതൊരിക്കലും ഫോറിനെ കാട്ടിയും വലുതല്ല അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ഏറ്റവും വലിയ വശം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ബാക്കിയുള്ള ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങളായ അഞ്ചും എട്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ പന്ത്രണ്ടിനെ കാട്ടിൽ മുകളിൽ പോവുക പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് ആയിരിക്കും ഹലോ ചോക്കുക ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ കിട്ടും തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും പന്ത്രണ്ടിനെ കാട്ടിലും വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നു ഈ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള അറിയേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ വശത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് ആ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞ് രണ്ട് വശങ്ങൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന തുകയുടെ കാട്ടിലും എന്തായിരിക്കണം ചെറുതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ വലിയ വശത്തിൻ്റെ അളവിനെ കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കണം കുഞ്ഞു വശങ്ങൾ കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന തുക ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്താ കിട്ടിയത് ആദ്യം മൂന്ന് മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് അതൊരിക്കലും ആറിന് മുകളിൽ പോയിട്ടില്ല അതുപോലെ നമുക്ക് ടു പ്ലസ് രണ്ട് മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുമ്പോൾ എത്രയാണ് മൂന്ന് അതൊരിക്കലും വലിയ വശമായ നാലിന് മുകളിൽ പോയിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ ഏറ്റവും വലിയ വശം പന്ത്രണ്ടാണ് എട്ട് അഞ്ചും പതിമൂന്ന് അത് ഏതിനെക്കാട്ടിലും വലുതാണ് പന്ത്രണ്ടിനെ കാട്ടിൽ വലുതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് ആയിട്ട് വരാം ഇനി ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏറ്റവും വലിയ വശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പതിനഞ്ചാണ് അത് ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക ഏഴും ആറും ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഏ സെവൻ പ്ലസ് സിക്സ് എത്രയേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ പതിമൂന്നേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതെന്തല്ല പതിനഞ്ചിനെ കാട്ടിലും വലുതല്ല താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ഉത്തരവെന്ന് പറയുന്ന ഏതായിരിക്കും സി ഓപ്ഷൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ഇതേ രീതിയിലുള്ള അടുത്തൊരു ചോദ്യം അല്ല നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എട്ട് പത്ത് പതിനഞ്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ ആറ് അഞ്ച് പതിനഞ്ചാണ് മൂന്നാമത്തെ എട്ട് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് നാല് ആറ് നാല് പത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാൻ ബി ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ് ആകാൻ സാധ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ വശമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ചെറിയ വശങ്ങളുടെ തുകയെക്കാട്ടിലും ചെറുതായിരിക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം എത്രയാണ് ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങൾ എട്ടും പത്തും ആണ് രണ്ടും
ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മറ്റു രണ്ട് ആംഗിൾ മറ്റു ആംഗിളിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിളിൽ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിൾ അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ള ഹിൻഡും ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ചോദ്യത്തിനകത്ത് തന്നെ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഏ ഒരു ആംഗിൾ നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മറ്റേ ആംഗിൾ രണ്ട് ആംഗിൾസ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ആംഗിൾ തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് മൊത്തം മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ രണ്ട് ആംഗിൾ തന്നിട്ടില്ല പകരം എത്ര തന്നിട്ടുള്ളൂ ഒരെണ്ണേ തന്നിട്ടുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഹിൻഡ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇന്നേ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ മട്ട ത്രികോണമാണ് അതിൽ ഒരു ആംഗിൾ എപ്പോഴും എത്ര ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിൾ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് വേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അറിയാം നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുന്നതും ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നതും ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ഇതിൽ ആംഗിൾ എയുടെ അളവ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അതുപോലെ ആംഗിൾ ബിയുടെ അളവ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതാണ് ആംഗിൾ സി അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ആംഗിൾ സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി എന്ന് ഇത് ഈ തുക ഈ നാൽപ്പതും തൊണ്ണൂറും കൂടെ കൂട്ടി കിട്ടുന്ന ആ തുക എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി കിട്ടും നാൽപ്പതും തൊണ്ണൂറുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആംഗിൾ സി ആണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും അമ്പത് ഡിഗ്രി കിട്ടും ഓക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആംഗിളേ തന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ചിരിക്കരുത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലതുപോലെ വായിച്ചു നോക്കുക ഒരു ചോദ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഈ ചോദ്യത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അതൊരു മെയിൻ ഹിൻഡാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ആംഗിൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കിട്ടി മറ്റേ നമുക്ക് തന്നിട്ട് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഹിൻഡാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കയ്യിലുള്ള ആ രണ്ട് ആംഗിളിൻ്റെയും തുക ആ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതും തൊണ്ണൂറും ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന നൂറ്റി മുപ്പത് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അമ്പത് ഡിഗ്രി കിട്ടും അതായിരിക്കും നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ അപ്പോൾ അമ്പത് നാൽപ്പതും തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറും തൊണ്ണൂറും നൂറ്റി എൺപത് അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനും കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നോക്കാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്നേ റൈറ്റ് ആംഗിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ വൺ ആംഗിൾ ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫൈൻഡ് അതർ ആംഗിൾസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആംഗിളിന് മാത്രമേ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളൂ അവിടെ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ഇവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആംഗിൾസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ആംഗിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്വഭാവമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും മൂന്ന് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഒരുമിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനായി അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉത്തരം എഴുതുക ഓക്കെ ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി അതുപോലെ ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എത്രയായിരുന്നു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി
ഒരു ആംഗിളാണ് ഒരു ആംഗിളാണ് ആംഗിൾസിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും എപ്പോഴും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫോം ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് ആംഗിൾസും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ചേർന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അത് ചേരുന്ന ആംഗിൾസിൻ്റെ റേഷ്യോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ തന്നിട്ടുള്ള റേഷ്യോയിൽ നമുക്ക് എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പാർട്ട് നോക്കുക ഇവിടെ നോക്ക് മൂന്ന് ആംഗിൾസിൻ്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാർട്ടാക്കിയാണ് ഈ റേഷ്യോയിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ വലിയ റേഷ്യോ വാല്യൂ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ റേഷ്യോ വാല്യൂ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിളിന്റെ പാർട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ടോട്ടൽ ആംഗിളിന്റെ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ഇന്റീരിയർ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ സമയം എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക റേഷ്യോയുടെ റൂൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടത് വലിയ ആംഗിളാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എത്ര എടുക്കുക ടോട്ടൽ എത്രയാണ് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് ഏഴ് അഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ടോട്ടൽ റേഷൻ നമുക്കറിയാലോ നാല് മൂന്ന് ഏഴ് ഏഴ് അഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുള്ളതിൽ അഞ്ച് എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് വലിയ ആംഗിളിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അതിൽ ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ആംഗിളിൻ്റെ ഭാഗം അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട തന്നിട്ടുള്ള റേഷ്യോയിൽ വലിയ റേഷ്യോ തന്നിട്ട് വലിയ ആംഗിളാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വലിയ റേഷ്യോ എടുക്കുക അത് ആ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈ റേഷ്യോയുടെ വാല്യൂസിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ സമ്മ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ആവും ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് അപ്പോൾ അറുപത് ഡി അറുപത് ഡിഗ്രി വരും ഓക്കെ വീണ്ടും ഈ നാലും അറുപതായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇത്ര കിട്ടും പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാലാണ് അറുപത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നോക്കുക നമുക്ക് വേണ്ട ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് ആംഗിളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്മോളസ്റ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കാൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റനിൽ പതിനൊന്ന് ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾ എന്ന ആയതുകൊണ്ട് റേഷ്യോയിൽ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ എടുക്കുക ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ എടുക്കുക ഈ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്നുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ആണ് അഞ്ച് അത് നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആംഗിൾസിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ വലിയ വാല്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റേഷ്യോ വാല്യൂസ് റേഷ്യോ വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മനസ്സിലായാലോ മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് ഈസ് ടു സെവൻ ഫൈൻഡ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ആംഗിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾ ആയിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്തായിരുന്നു സ്മോളസ്റ്റ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ റേഷ്യോ വാല്യൂവിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്കറിയാം എന്തായിരുന്നു റേഷ്യോ വാല്യൂ ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് ഈസ് ടു സെവൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതാണ് സ്മോളസ്റ്റ് ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ഏതാണ് അഞ്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അതിന് എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഈ റേഷ്യോ വാല്യൂസിൻ്റെ സം ആറും അഞ്ചും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നും ഏഴും പതിനെട്ട് ആ പതിനെട്ട് എന്നുള്ള നമ്പർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ സോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും ചെറിയ ആംഗിളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ചെറിയ ആംഗിളിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ വാല്യൂ ആയ ഫൈവ് കൊണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണം അതുപോലെ ഈ ആംഗിൾസിൻ്റെ ഈ റേഷ്യോ വാല്യൂസിൻ്റെ സം ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് എത്രയായിരിക്കും പതിനെട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറയാം ഒരു പ്രാവശ്യം പോകും പത്ത് പത്തിൽ പത
അപ്പോൾ എൽ സി അറുപതാണ് എന്നിട്ട് ഇതിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധാരണ ഫോമിലാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഓരോ റേഷ്യോ വാല്യൂവിനെയും ആ എൽ സി എം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഗുണിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്താ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ മൾട്ടി ഡിവൈ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എത്ര വരും പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് പതിനഞ്ച് ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു ഇരുപത് ഈസ് ടു പതിനഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എന്തായിട്ട് വരുന്നത് റേഷ്യോ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റേഷ്യോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്താണെന്നു അതിൻ്റെ സൈസിൻ്റെ റേഷ്യോ അതിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു ഇരുപത് ഈസ് ടു പതിനഞ്ച് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് എന്താണ് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഈ തന്നിട്ടുള്ള റേഷ്യോ വാല്യൂ ഏറ്റവും ചെറിയ അപ്പോൾ സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ റേഷ്യോ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ റേഷ്യോ വാല്യൂ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സൈഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ടോട്ടൽ ആണ് അപ്പോൾ ആ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എത്രയാ നയൻറ്റി ഫോർ എന്നുണ്ട് ആ നയൻറ്റി ഫോറിനെ എന്തുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഏറ്റവും ചെറിയ സൈഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ വാല്യൂ ആയ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത പോലെ റേഷ്യോ വാല്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്താണ് റേഷ്യോ വാല്യൂസിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ടോട്ടൽ ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോക്കുക പന്ത്രണ്ടും പന്ത് ഇരുപതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടും പത്തും നാൽപ്പത്തിരണ്ടും അഞ്ചും നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഫോറിനെ എന്താണ് ഏറ്റവും ചെറിയ റേഷ്യോ വാല്യൂ ആയ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റേഷ്യോ വാല്യൂസ് കൊണ്ട് റേഷ്യോ വാല്യൂസിൻ്റെ സമ്മു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തി നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ വേറെ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട റേഷ്യോ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ ആ തന്നിട്ടുള്ളവർ ഒരു ഇൻറ്റു എന്താ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ സൈഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കണേ ഈ ചെറിയ റേഷ്യോ വാല്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ടോട്ടൽ റേഷ്യോ വാല്യൂസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക വലിയ സൈഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ വലിയ വാല്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ടോട്ടൽ റേഷ്യോ വാല്യൂ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ വൺ ബൈ ടു ഈസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ ഈസ് വൺ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈൻ ദ ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് തൊട്ട് മുമ്പേ ചെയ്തത് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പെരിമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ അതിൻ്റെ എന്താ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡ് ഇവിടെയും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് റേഷ്യോ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എന്താണ് പെരിമീറ്റർ വൺ തേർട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിരുന്നു നേരത്തെ സ്മോളസ്റ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് നോക്കാം നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പേ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് വൺ ബൈ ടു ഈസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ അതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള റേഷ്യോ വാല്യൂ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്റ് ഉള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ എൽ സി എം ഓഫ് ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ എത്ര കിട്ടും ട്വൽവ് ആണ് നമുക്കിവിടെ എൽ സി എം കിട്ടുന്നത് ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിന് ടു ഇൻറ്റും ത്രീ ഇൻറ്റും ഫോറിൻ്റെ എൽ സി എം കിട്ടുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ സി എം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനെ നോർമൽ ഫോമിലാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക ആ എൽ സി എം കൊണ്ട് ഓരോ റേഷ്യോ വാല്യൂസിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആദ്യം വൺ ബൈ ടു ട്വൽവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീയെ ട്വൽവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ വൺ ബൈ ഫോറിനെ ട്വൽവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നമുക്ക് റേഷ്യോ വാല്യൂ കിട്ടും എത്ര കിട്ടും സിക്സ് ഈസ് ടു എത്ര കിട്ടുന്നത് ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ സിക്സ് ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ത്രീ ആണ് ആ സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട